。海贼王中这几个人的含金量还在不断上升。自从明哥进去后，明哥就天天看假新闻，但是要不是亲眼所见，谁敢信这不是假新闻？毕竟现在这局面太过于日新月异，这也导致很多人因此在这期间的含金量飙升。首先就是当时的深海大监狱署长麦哲伦，在两年前，麦哲伦给人带来的压迫感一点也不次于四皇大将，甚至有过之而无不及，就给人感觉限制麦哲伦的不是毒毒果实副作用。毕竟续航这个问题拉裤兜子里也不是不可以，也不是体术问题，而是他只待在推进城里上班，有点浪费人才。现如今的三个四皇，路飞、巴基、黑胡子，当时被困在推进城里是何等的狼狈。尤其是麦哲伦照面一招毒龙，把黑胡子团给秒了，把三个未来四皇追的是一路撵一路跑。除了这些日后的大咖，里面还有两个七五海，老杀盛平，但谁都不能完全阻止麦哲伦。要不是盛平摇鱼过来，和小峰留下来打开正义之门，越狱大队怕是一个人都跑不出去。虽然顶上战争后得知麦哲伦当时被黑胡子带人给打了，但毕竟那些人都是 level 六的重型犯，麦哲伦已经足够牛逼了，反而会很显得有含金量。然后就是巴基的含金量，一直以来都半开玩笑的说，巴基是霸王色运气、幸运果实能力者。但看一下巴基的履历就知道，巴基的王者气质是命中注定。现如今的四皇里，巴基跟其他三个都打过架，巴基跟红发打过，跟黑胡子打过，跟路飞打过。四皇里面巴基打过仨，剩下一个是他自己。这种事情属于可以吹一辈子的事儿。在顶上战争中，巴基还指着白胡子挑衅过，不仅没被怎么样，还被白胡子邀请结盟。而且巴基还有一手，就是理论上一旦觉醒，就可以复刻镇镇果实的效果的四分五裂果实。四皇克星巴基的含金量可不是开玩笑的。然后是明哥的含金量，明哥觉得自己天天看报纸，像是在看热血漫，还真不能怪明哥。毕竟德岛之后到和之国结束，说有两个月都算是多的。明哥在德岛一拖二，路飞和罗，对方还是不是搞偷袭玩轮换？明哥把两个人打得伤的伤，残的残，还差点赢了。结果过了一段时间，这俩人现在赏金加起来六十亿。明哥仔细一想，论纸面价值，合着我当时不是一打二，我是在单挑罗杰是吧？当然，明哥的含金量还不止于此。当时被困在鸟笼里的人，随便抓一把都必有大人物。路飞和罗现在六十亿，索隆十一亿一千一百万，萨博六亿零两百万，不知道什么时候会更新萨博的新悬赏。海军现在也有了悬赏，腾虎作为大将三十亿。反正不算其他一些零零散散的，这就一百多亿了。明哥拿着报纸哈哈一笑，什么？你说当时我鸟笼里困了一百多亿的大人物，这纯属假新闻。然后是阿金的含金量，起初主要是觉得阿金这兄弟够义气、够浪漫，但是阿金确实也很能打，一转眼的功夫能把哲普老板踩在脚下，一锤秒掉了那个盾牌男，而且连盾一起给干碎了，还能压制山治。那会儿身为克里克的一个干部，能把山治打得没脾气，也是很惊艳的。最后还徒手一拳打晕了发疯了的克里克。克里克是路飞打败的，可整体上看上去，阿金确实是海上餐厅那会儿最能打的。以阿金的底子，这两年如果一直在修行，那如今必然是很强的。而阿金的含金量，自然还有那句“伟大航路再见吧”的美好约定。如果阿金出来的话，想必惊喜程度堪比路飞当海贼王，这就是含金量。然后是乔巴的含金量，要说含金量的话，上面那几个起码本身的价值也不低，而乔巴的性价比就堪称离谱了。要说烧烧果实是狗都不吃，那乔巴就是狗看了都摇头的悬赏犯。但他一路上五十倍利的时候打着几亿的价，一百倍利的时候打着几十亿的价，现在一千倍利已经跟吴老星交上火了。该说不说，五十五亿倍利换一个绝症罗杰，还不如换五百五十万只乔巴，这就是性价比。山贼王西格的含金量，虽然西格登场时间不多，但他做了两件至今还没有人敢做的事儿，一个是上来往红发头上拍酒瓶子，极致羞辱。即便是同为四皇的白胡子，当时生气也只是把酒罐子往红发身边丢。其他大佬谁不得给红发个面子？第二件事儿自然就是大海原本六十皇，西格嘎了五十六位皇，最后只剩四位皇。别人是海贼猎人，西格敢称自己是四皇猎人。海贼王里仅此一家，青史留名，独领风骚。路飞的各种免疫 buff， 第一免疫雷电，在空岛就足以见识到雷神艾尼路是如何被一块橡胶搞得心态崩溃的。不管如何电路飞，多少伏特，如果用响雷果实只是单纯放电，对路飞来说几乎没用。直接把自信满满的艾尼路给吓出了表情包，迫不得已用其他方法对付路飞。之前在鬼岛上，大妈一招天满大自在天神，打路飞身上也是什么事儿没有。大妈惊呆了，为什么雷电对你无效？因为我是橡胶。艾尼路直呼这场面我熟啊。第二，免疫一部分毒，路飞这一路上可以说是被一路毒过来的，但最重要的是在推进城挨了麦哲伦的毒。后来小冯、小一万他们帮忙把路飞救活，路飞从此有了一些抗体和强大的免疫系统。后面在愚人岛，路飞中了暴胀的剧毒，但是路飞并无大碍。乔巴发现路飞体内有超乎常人的免疫力，路飞就回想起了之前的中毒经历。后面在冰火岛，凯撒企图用毒瓦斯毒死路飞，不过路飞居然将瓦斯吸入，然后从耳朵里喷了出来，并且又是啥事没有。路飞又回想起了和老麦的甜蜜时光，并感慨这些多亏了麦哲伦。不过路飞也并非百毒不侵，
，还好雷九前来人工呼吸，然后又中了奎因的一灾弹，虽然最后有些虚了，但抗毒性依旧超乎常人。乔巴研制好解药后，好了，这回路飞又获得了一种抗体。第三，很大程度上免疫火。大妈那招大自在天神对路飞无效后，凯多直接对路飞吐出热息，凯多也惊呆了，火焰为什么也对你无效？路飞说：“靠毅力，好家伙，免雷靠果实，免火靠毅力，实力不够，免疫来凑。”凯多大妈多少觉得尾田有点逗，不过路飞既然能打出火全冲，能免疫火也没什么问题。如果将来能觉醒到高分子材料学的地步，不仅有防火、耐高温橡胶，还有耐切割、耐腐蚀橡胶，那真就接近无敌了。第四，免疫普通子弹和缓冲盾击，在海贼世界，普通子弹虽然没啥用，但防弹体质有总比没有好。在战斗中，路飞通常能承受比其他人更多的伤害，甚至有所血挂。除了意志力，也得益于有一副橡胶身体，可以缓冲很多伤害。第五，免疫汉库克的甜甜果实能力。男女通吃的女帝，在路飞面前第一次尝到了一种挫败感。路飞对这方面没有兴趣，也没有色心，所以不会实话。女帝是真没招，也就稳枪能给路飞挠痒痒，所以就会看到女帝只能对着墙上的涂鸦发动技能过过瘾。第六，几乎不会骨折和能免疫花花果实的一些技能。战斗中，山治、索隆、乌索普都骨折过，然而每次都承受巨量伤害的路飞却几乎没有骨折过。毕竟路飞的骨头以及任何部位都是橡胶体质，不过附上霸气可以大大增加路飞掉牙和骨折的概率，比如被山治和卡尔各干掉一颗牙，但也就喝杯牛奶的事儿。拿路飞没辙的还有罗宾，罗宾那招让人脊柱断裂的技能对路飞根本没用，其实这也不算很稀奇的事情，一些可以元素化或者软化身体的人都可以。不过，算上以上好几种免疫，路飞堪称是和布鲁克并列的两大无敌免疫之王。船长路飞有哪些功能？罗宾、乌索普有才艺，路飞也有，只是路飞会的这些东西又奇特又沙雕。第一，花手螺旋桨，因为橡胶体质，路飞是个摇花手的高手，甚至可以原地起飞的那种。曾经在环岛皮划艇比赛中，路飞就可以把手臂拧吧拧吧充当螺旋桨，一瞬间的爆发力，羡煞旁人。但毕竟是果实能力者。泡在水里会没力气，只适用于阶段性的短距离冲刺。第二，橡胶炮台，当时路飞跟陆奇打完，筋疲力尽，面对密集的炮弹，索隆和山治索性懒得打了，默契的拽起路飞，这就是路飞的正确使用方法——橡胶发射器。这种骚操作被乌索普吐槽为简直是魔鬼。第三，人体气垫和安全气囊，路飞的技能气球实在是太实用了，可以对付多种碰撞和坠落的情况。路飞多次充当安全气囊，完美化解了危机。另外，路飞的气垫很有弹性，也有帮助伙伴腾空和让伙伴有更多的发挥余地。第四，橡胶电梯，路飞搂着好几个人，自己开开心心的从高空坠落，这种事已经不足为奇。但它有自带的安全气囊，可以让大家有惊无险的落地，下来的快是快。不过这种跳楼机的过程，人在往下掉，魂在后面追，其他人是真受不了。第五，人体防弹衣，普通的子弹即使打到路飞身上也没什么用，路飞可以轻松接住子弹的威力，并且再反弹回去。防弹衣功能，开局就为保护索隆而展示过，而且三档状态下的骨气球非常坚硬，子弹打他身上更是浪费。第七，人体避雷针，路飞本身就是一个很好的绝缘体，娜美就曾和路飞在雷鸟身上一起搞出了一种奇怪的坐姿，这样也正好可以避免被带电的东西误伤。第八，橡胶搭桥术。娜美可以说是非常了解路飞身体的人，看到断崖后，紧接着就示意路飞，路飞也心领神会，直接就搭出一座橡胶桥，而路飞的手臂可以伸得更长，能在挺远的距离间搭一个桥。第九，橡胶挂壁术，由于橡胶体质，路飞可以在角度非常刁钻的地方挂在那里，当然也要配合手指和脚趾倔强的咬合力。当时在水之都，路飞他们被人追捕，三个人就这样躲在桥底下，成功避开了危险。第十，救死扶伤手，除了能搭桥，路飞伸长的手臂屡屡可以把人从危险中拉到另一个危险中，距离远，速度快，就是有点费索隆。而且通常来说，只负责把人给捞出来，落地后是不是活的，这方面没有售后服务。第十一，绑了卖钱，这是工具人路飞的究极奥义功能。当时山治为了给娜美买纸，就把悬赏一亿贝利的路飞给绑了，准备拿去换钱。所以，纵观路飞的方方面面的功能。朴实无华，但异常实用。用索隆山治的赞叹就是：这真不愧是我们的船长。海贼王里那些奇奇怪怪的交通工具，罗宾的那只龟，当时罗宾在老杀手下做事的时候，初次登场，居然坐着一只很大，而且还叼着烟，很气派、很拽的龟。这只叫胖胖的龟，戴着一顶牛仔帽，而且还加装了垫子、毯子什么的，坐上去非常舒服的样子。罗宾的出行工具，当时让草帽一伙很震撼。这只龟除了能当船，还能拉车。后来，罗宾还派胖胖龟去把巴洛克工作社成员接来雨地，简直是水陆两栖多功能出行工具。骆驼和搬家蟹，骆驼当交通工具虽然不奇怪，但这只骆驼只肯驮女人，不肯驮男人。
，即使被暴打一顿也宁死不屈。后来骆驼睫毛帮忙找来了好朋友搬家蟹，帮助草帽一伙前往阿拉巴斯坦首都。而且这只被叫做剪刀的搬家蟹，它还有一个隐藏技能，隐藏技只有女生才可以触发，发动后它的速度会更快。另外，功夫海牛也能发挥拉船工的作用，因为搬家蟹是沙漠动物，也不擅长水性，所以很快就沉下去了。这时出现了一只吃人的大鲶鱼，危难关头，路飞的徒弟们功夫海牛又出现了，暴打了大鲶鱼，并且组队将载着草帽一伙的大鲶鱼拉上岸，成功渡河。卡鲁鸭和超级卡鲁鸭军团作为微微的小跟班，卡鲁鸭在一路护送微微的工作上立下旱鸭功劳，而且手下的其他快跑鸭也为草帽一伙发挥了骑兵的作用。海牛摸摸摸摸曾是阿龙手下的战斗员，两年后成为卡里布的拉船工。作为交通工具，虽然动力澎湃，但却很胆小。主要是被路飞山治给打出了心理阴影，再次遇到路飞他们，然后就扔下老大自己跑了。水之都的布鲁是水之都当地的特色出行工具，布鲁长得非常像马。当时娜美他们花了两千贝利租了两只，另外弗兰奇那里还饲养了两只体型很大的帝王布鲁，还有强者世界里变异雷鸟比利。因为路飞是橡胶体质，所以当时就出现了路飞骑在鸟上，娜美骑在路飞肩上的神奇乘坐方式。后面比利在路飞和金狮子打斗时也帮助了路飞。鹰眼的装了风帆的棺材，这种神奇的出行方式足够奇特，但要是没风的时候，他又没桨怎么办？那只能是镜头没到他的时候，就在人后面拿黑刀叶疯狂划船；镜头到他的时候，就立刻翘起二郎腿，摆出霸气坐姿。还有一些人更加奇特，他们利用自己的能力搞出了各种出行工具和方式，比如重重果实的藤虎，用自己的能力可以坐在一块浮起来的土地上，并且藤虎可以打出横向的那种力，那应该可以前后移动的。在半空移动，应该不会堵车了吧？这跟金狮子有点像，金狮子也是将一大块土地飘起来作为自己的战舰。大妈的霍米兹，除了普罗米修斯和曾经的宙斯是大妈的专属座驾之外，布林那条阿拉丁神灯款的飞毯也是大妈用能力赋予的。还有娜美用大妈的生命卡发号施令，让巴姆大王成为自己的交通工具。载着草帽一伙试图逃离大妈的追捕，但最后被普罗米修斯烧掉了。明哥的线线果实，他的线可以勾住物体，非常灵活的控制自己在空中的位置。甚至明哥把牛顿的棺材板给捆牢固之后，可以用线勾住云，从而达到高空飞行的目的。轻质的自行车，它的自行车本身并不奇怪，但轻质用能力开发出了海上自行车的玩法。黄猿踩着炮弹空降香波地，看来大将们很是喜欢搞出这种花里胡哨的出行方式。还有艾尼路，可以用自己的能力发电作为动力的方舟真言，巴基的巴基四驱车，亚尔丽塔的人体滑板，贝基的坚成果实，把自己的双腿化作履带，加上他身体里本来就可以装人。他自己完全就是一个极其方便的出行工具。总之，海贼世界里除了一些人会飞之外，不会飞的也可以用各种千奇百怪的方法开发出奇特的交通工具。海贼王中破坏力超强的十四大 A O E 技能，在海贼王中，有些人打架不要命，有些人总是小心翼翼。不要命的主要是单体攻击强的，而那些小心翼翼的人，如果玩真的，可能一坐倒就先没了。Top 十四，黄猿的八尺穷钩玉，自然系的范围系技能可以说是最多最强一档的存在，但黄老舅这个不一样。他至今唯一一次打出点伤害的，就是对老师责罚使用的那次，其他的不是空大就是被打断。虽然是个很开玩笑的技能，但真要打到身上也不怎么好受。Top 十三老沙的侵蚀轮回，当大地开始龟裂，万物生灵皆为沙化，那就是老沙放大了，专克地板流打法，能飞的赶紧飞，能跑的恐怕不好跑。路飞的一双人字拖就陨落在此。Top 十二凯多的热息，单说这一招的破坏力那是足够的，焚毁一座城镇，摧毁一座山，甚至贯穿鬼岛都是轻而易举。但后来也成了相当没有排面的四皇技能，要么是被警卫门和索隆给斩断了，要么是被路飞给免疫了，要么是被雷藏给卷回去了，变得跟黄老舅那开玩笑的技能差不多了。不过桃之助习得低配版热息后，倒是给了绿牛一个下马威。Top 十一明哥的鸟笼，明哥这一招 bug 的一点就是，当时高手云集的德岛没有一人能破得了。鸟笼有多无解，完全根据明哥自身实力。明哥不跪，眼镜不碎，鸟笼不倒。明哥如果有凯多那么扛揍。可想而知，路飞根本没有四处乱窜、等待剧情降神的机会，而破坏力也足以将整座岛屿切成废墟。Top 十，艾斯的大岩剑岩壁将周围螺旋式的火焰汇聚成类似太阳的火球，可将岛内所有的物体尽数焚毁。萨博以前有火拳和火焰龙王两招，不过如今加冕炎帝，是否也学会了此招炎帝呢？在圣地可以和双大将开团，并打伤藤虎。看来烧烧果实已经被萨博玩得更加强大了。Top 九，轻质的冰河时代，冰冻速度相当快。可将一座岛屿周围的海域冻结长达一周。人如果被冻住后，只要轻轻一敲就会粉身碎骨，除非用霸气或者能力震碎。这招就是个大团控，延缓对手的行动。在庞克哈萨德与赤犬的对决中，两人的能力将岛屿的气候彻底改变了。
不过单凭此招还不足以重创一些强者，需要配合精致的其他技能。Top 八熊的熊掌冲击，将大量空气压缩成手掌大小的气块，然后释放威力巨大的空气炮，范围和威力足以覆盖一个岛屿。两年前也是可以轻而易举团灭草帽团的存在，只不过因为龙的关系，加上索隆的所作所为，让熊非常欣赏。熊技能造放那是任务需要，手下留情那是人情世故。Top 七藤虎的猛虎和陨石。拆迁办主任藤虎也是一位没有用出过全力的大将。别看藤虎和萨博他们打受伤了，主要是在圣地，藤虎的强拆根本不可能施展，不然剿灭天龙人的任务就不需要革命军了，藤虎一人就够。不过在德岛，藤虎差点把整个德岛给强拆了，拽下来的陨石属于无差别攻击，照这样下去，藤虎其实不费什么力气就能把一座岛变成人间炼狱。Top 六黑胡子的暗穴道，相当于一个小型黑洞，被黑暗触碰到的人或物都会被吸入下沉，在巴拿罗岛轻松将一座城镇彻底抹去。不过这招最恶心的还不是破坏力，而是能极大的限制能力者的果实能力。虽然黑胡子之前一登场就容易被人家给秒，显得很弱，但等黑胡子摆好架势，暗暗果实还是挺 bug 的。Top 五，赤犬的流星火山，同样是涂魔令套餐式的技能，宛如许多陨石从云层急速坠落，破坏力惊人，也是摧毁抹去任何一个地方不在话下。当时将海军本部内湾给炸得一片狼藉，包括白胡子的莫比迪克号也毁于流星火山。Top 四，战国的充气波，仅需一掌就可以让沾沾自喜的黑胡子等人，二话不说先吐两斤血。虽然阵阵果实的威力显而易见，但战国依然可以抗衡阵阵果实。也许是黑胡子用的不够精髓，不过白胡子倒是一直是战国为劲敌，战国的实力也不是白给的。Top 三，白胡子的普攻，没办法，白胡子不管是单体攻击还是范围攻击都没有名字。白胡子也是个只要不喊技能名，就以为他一直在平 A 的人。白胡子就算年老体衰，也可以掀起非常大范围的海啸。要不是有轻质，十万海军估计大多要下水冲个凉了。海军本部在海浪中显得弱不禁风，一拳连赤犬的腰子和身后的海军本部大楼一起捶废，吓得老战国当时就想原地退休了。Top 二，艾尼路的雷营，雷营的范围和破坏力，就算放到现在也是没得比的存在。一个雷营一个岛，当然炸毁云岛的那还只是个小雷营。艾尼路打算做个更大的，把整个空岛给炸下去，尘归尘，土归土，传说中的神器冥王也不过如此。只不过艾尼路遇到了一个无限大电阻的路飞，就显得他很呆，也是倒霉。Top 一，凯多大妈的霸海四皇联手本就是一件很难达成的事情，更何况还打出了合体技，堪称是神仙眷侣般的缘分。当然，双四皇的合体技要论威力，那自然是无可匹敌的。索隆只能是硬扛住一瞬间，就算换个更强的来，恐怕也不能强多少。这玩意儿要是怼着鬼岛，其实不管怼着哪里来一发，大家直接一起下海继继。所以很多人实力很强，真打起来却显得藏着掖着。藤虎每次陨石都是无差别攻击，经常被手下的小兵训斥一番。这些人要真清完场子，拉开架势的打，不仅是经费在燃烧，现场也是很惨烈的。哦，可能都没有什么现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。黑胡子和女帝最新赏金公布，雷利支援守护女儿岛，海贼王一千零五十九话情报，又是信息炸裂的一话。本话标题名为“科比大佐事件”。海军方面的新型和平主义者登场，名字为赤天使，外表是有着白色的头发、褐色的皮肤、黑色翅膀的巨型孩子。这个描述显然是和岩灾近相似，也就是说，这些新型武器主要是来自对幼年近的研究以及人体巨大化实验。黑胡子在海军进攻女儿岛的时候，也对这里发动了袭击。黑胡子的目标是女帝的能力。我去，原来你是这样的黑胡子。黑团的女性船员九尾狐已经有果实能力了，或许能吃三颗果实的黑胡子，不会是自己想对谁用天天干风吧？同时，黑胡子的最新赏金也公布了，三十九亿九千六百万贝利，仅次于红发的悬赏金。女帝将大部分侵略者，包括黑团的九尾狐戴鹏和大九乔特，都变成了石头。女帝的最新赏金是十六亿五千九百万贝利。作为女帝这方的朋友，专业救场的冥王雷利也出现在本话中，他制止了这场冲突。不过，前来围堵女帝的科比却被黑胡子给绑架了。只是来完成任务的科比真的算 Q。这样的话，作为师傅的卡普岂能坐视不管？事情好像变得越来越有意思了。还有下周不休刊，以上就是一千零五十九话暂时公布的消息了，拜拜。草帽团里最好欺负的船长路飞，别看路飞在敌人面前重拳出击，把那个揍飞打这个打趴的，回到船上的路飞只能当小弟，甚至是奴隶。看起来欺负路飞真的会上瘾，虽然这源自路飞的温柔，路飞挨打越狠，说明越宠伙伴。不过路飞也确实惨兮兮的。乔巴曾经一语中的，说船长啊，不就是那些不听指挥的家伙吗？所以为了管教路飞，船上每个人都需要出一份力，首先是娜美。堂堂四皇被娜美关在笼子里，而且打得鼻青脸肿。同样是把同一个人关在笼子里，明哥怀疑自己当初是不是操作上出了什么问题。现在层出不穷的大离谱事件，让明哥着实看不懂了。
，娜美是草帽团里的海贼王，路飞是海贼王的男人，一点不假。这个世界上能把路飞打成这般模样的，只有卡普的爱之铁拳和娜美的霸王色缠绕。起初也只有娜美能这样欺负路飞，后来路飞又把索隆给惹恼了，索隆也不惯着他。草帽团的企业文化之一，船长就是用来打的。在威士忌山峰，最迷惑的路飞误会了索隆，索隆也懒得解释了，与其大打出手。在阿拉巴斯坦，路飞因为吃了奇怪仙人掌而产生幻觉。把索隆认成了老沙，两人拳脚相向。平时路飞时不时的误伤索隆，更是屡见不鲜。所以索隆最大的愿望，不就是让自己的大名响彻天堂，顺便把路飞给送上去？在这期间，山治也忍无可忍了。蛋糕岛山治打路飞，还真是见怪不怪，因为这不是山治第一次欺负路飞。在跟食物有关系的事情上，山治的脾气一向不好。一路上，路飞老是偷吃食物或者玩弄食物，搞得草帽团早期经常闹出饥荒事件。山治通常二话不说，上去就是一脚踢飞。而且山治可以在艾斯面前教训路飞，艾斯懵逼了，草帽团的船长到底是谁啊？反正首先可以排除路飞。要说草帽团里看似最好欺负的，那就是乔巴了。但路飞还真欺负不了乔巴。乔巴不光是团宠，如果路飞铁了心要吃乔巴，乔胡子可不跟路飞开玩笑，一拳一个不在话下。乔巴脾气好，不代表没脾气。路飞往乔巴脸上弹鼻屎，被乔巴一顿训斥，在和之国不顾自身安危，又被乔巴训斥。路飞遇到这种情况，只能卑微的给乔巴大哥道歉。要说路飞欺负过的人，弗兰奇算一个。当时拿着弗兰奇的胖子胁迫他上船，但弗兰奇显然也不是路飞能欺负的。刚开始两人大打出手过就算了，路飞有个习惯，夸赞别人时会呱唧呱唧的拍人家后背。然后弗兰奇来了一个 super 出其不意，把路飞掀翻在地。这弗兰奇越看越像是故意的。两人还玩过相扑大赛，看得出来弗兰奇也不是路飞能欺负的。那罗宾呢？罗宾是连娜美都最多只能吐槽不敢动手的存在，路飞更没本事欺负罗宾了，反倒是腹黑的罗宾酱一招虚虚实实戏耍三人。罗宾倒是没有像其他人那样欺负可怜的船长，不过在左屋的时候，路飞在那玩吊桥，搞得一群人心惊肉跳，罗宾居然跟其他人一起怼了路飞，好玩个屁，这属实是罕见。而乌索普因为是娜美的闺蜜，有欺负路飞的特权，一旦路飞脑子又抽了，闺蜜组就会对路飞进行混合双打。两年后，乌索普更是只要路飞说了什么比较简单直白的话，就会出面教训路飞。虽然没啥用，因为路飞有自己的一套想法。以上这几个人呢，平时极力克制着想欺负路飞的欲望，毕竟他们在打路飞版奥兹的时候，全体黑化，一点都没手下留情啊！打完就掉头跑，这个多少是带一点对船长的个人恩怨了。那船上就剩两个最老实的布鲁克和盛平了。他们平时不会欺负人，那只是因为路飞没把他们惹毛而已。情不自禁的时候，一样会拳脚相加。遇到这种情况，盛平也不会惯着路飞，直接就是一顿毒打。布鲁克也是如此。当时出到左屋的时候，禁忌是不能提忍者。路飞说漏嘴了，布鲁克直接就是一个手刀下去，跟着娜美乌索普一起围殴船长，然后才蒙混过关，帽子都被揍卷边了。虽然路飞很扛揍，但真的想说，草帽团里谁把船长当人啊？路飞平时在船上的真实地位显而易见了，最卑微、最好欺负，也是最宠伙伴的船长。路飞实至名归。外号王路飞能准确记住哪些人的名字？路飞是出了名的脸盲加记不住别人名字，这俩加一块那就是灾难级别的记忆力。所以路飞通常都是用特征、外号称呼见面次数不多的人。除了伙伴、朋友、亲人不算，路飞能记住哪些人的名字呢？一阿龙，经典的不许弄哭我的航海士，破墙而入直接点名找阿龙，非常帅的一幕。阿龙是那德意志的。嗯，二克洛克达尔，路飞和老沙看来也是真爱了。从阿拉巴斯坦之后到推进城也有一段时间了。可是，在推进城和老沙再次邂逅，路飞不光是直接喊出了老沙的名字，在老沙从阴影里缓缓走出来的时候，路飞就隐约对上号是谁了。这跟罗宾不提波罗，路飞就想不起马尔科，完全不是一个级别的记忆力。看来路飞真的对老沙印象很深刻，毕竟当初也是能干掉路飞好几次的人。我过来了，久しぶりだな。三艾尼路，当时艾尼路击伤了索隆罗宾，让路飞非常生气，愤怒的路飞就找到了艾尼路，因此路飞的记忆力也就又被激发了出来。四多弗朗明哥，在冰火岛的时候，路飞还未正式接触明哥，只是在顶上战争注意到过一下，所以最开始路飞称呼明哥为鸟男，之后路飞对明哥最常用的称呼就跟咱们一样，就是明哥。从路飞口中说出来还是蛮亲切的。后来再次一拳哄睡贝拉米，路飞愤怒地喊出了多弗朗明哥。多弗朗明哥。五凯多，路飞对凯老师还是非常尊师重道的，从来没有喊错过凯多的名字。从冰火岛开始，路飞耳边就没断过凯多的名字。当时罗说到凯多有五百能力者的时候，路飞突然就不困了，还露出了非常可爱好奇的表情。凯多。六凯撒。在蛋糕岛，路飞被击谈判的时候，路飞先是没用别人提醒就认出凯撒了，这相当不容易。众所周知，路飞当初连索隆、山治都能认错。
。这里他居然认出了乔装后的凯撒，更单纯的乔巴还在懵逼的问凯撒在哪儿。只不过路飞也好骗，凯撒说自己叫瓦斯蒂诺，路飞就改口认错人了。七卡里布，并不是所有跟路飞做过敌人、伤害过路飞伙伴的人，路飞都记得他的名字。比如陆奇，直到现在，路飞还叫他养鸽子的。不过卡里布和路飞的交情并不深，路飞在和之国竟然可以脱口而出卡里布的名字。八贝拉米，路飞和贝拉米两年未见，在得岛的时候，路飞也能对上号。虽然一开始也是叫错了名字，管他叫马洛。贝拉米纠正之后，后来路飞就再也没叫错过。九基拉。在和之国之前，基拉和路飞并不熟，他们只是在两年前香波利群岛有过一面之缘，没说过话。可在和之国，基拉都变成那样了。基德只是喊了一声“基拉”，路飞秒认，还能对上号。此刻马尔科真的是哭晕了。除了这些，另外熟人里面也想说两个比较好玩的，一个是波克穆斯。见过猫腹蛇老大后，路飞通常管波克穆斯叫波克腹蛇或者乌龟腹蛇。但是到路飞打完卡二后，博克穆斯精心伪装后来救路飞出去，自称是迷之穆斯的时候，路飞在这种情况下居然能认出来了，还叫对了名字。还有就是汉库克，路飞刚开始管女帝叫汉默克或者是汉毛克，后来就再也没叫错过。总之，路飞对不太熟的人未必记不住他的名字，对熟人呢，反而未必能记得住他的名字。这种脑回路是不是迷惑又可爱呢？海贼王里的那些机智暗号。海贼世界也有的是尔虞我诈，因此一些有趣的加密通话就出现了。这些暗号往往也非常有意思。草帽团的伙伴标记，这个办法最初是为了防止小冯利用魔方果实搞乱草帽团，并且他们在叉形标记外面又包了一圈绷带，做了一个二级防伪。后来也确实派上了用场。这个办法还是索隆想出来的，当时真的很惊讶，索隆也有如此机智的时候。最后草帽团离开的时候，为了不让海军认为薇薇公主是和海贼是一伙的，草帽团一言不发，纷纷朝薇薇亮出了这个伙伴标记。这也成了《海贼王》里面最经典的画面之一。关于这个标记，还有非常魔幻的一件事就是身为海军的科比和德雷克，为什么和草帽团这么暧昧？科比不用多说，德雷克呢，他在和之国和草帽团也并肩作战了。仔细一看，原来他俩也都有草帽团的这个伙伴标记，就他妈离谱。罗宾和乔巴的元素周期表，在和分槽头比赛的时候，波尔奇非常非常喜欢乔巴，把乔巴给整自闭了，乔巴就躲在了一个木桶里。罗宾来接乔巴的时候，先是有节奏的敲三下木桶。乔巴说：“请说暗号。”然后罗宾说了一个元素周期表里的元素，那乔巴就出来了。他俩是真有够可爱的。不得不说，罗宾、乔巴这俩看书最多的人，连暗号都设计的这么有文化吗？路飞和伙伴们的三 D 二外，路飞第一次学着怂，就是在香波利群岛毫无胜算的时候，路飞让大家分散逃命，三天后再集合。不过期间发生了很多事情。顶上战争后，路飞通过报纸向伙伴们传达集合时间，由三天改成两年后，三 D 被擦掉，跟了个二外。罗宾看到后是直接秒懂，其他伙伴也很快就意会到了。只有索隆在佩罗娜的督促下，想了不知道多长时间才领悟到，被雷利隔空吐槽。虽然三 D 二外索隆是最后一个领悟的，但是两年后索隆是第一个到的，可以吹一辈子了。战国和克拉松的加密通话，克拉松作为战国在明哥集团的线人，两人在打电话的时候都要先对一下各自的代号。战国叫大先辈，克拉松叫小米果，还怪可爱的，都是零食。先辈和米果应该也是战国最喜欢的零食。智将警卫门的歪打正着，在和之国，因为最初的暗号被泄露，警卫门拿到康佳设计的新暗号的时候，发现下面的蛇身上多了两笔。警卫门理解成了蛇变蜥蜴，认为集合地点改在了代表蜥蜴的长营港，因此连带卧底看侍郎也向大蛇传送了错误的情报。实际上，除了警卫门，大部队都正确理解了暗号。多华的两笔其实是文字层面的删减，集合点是任务港附近的一片枫树林，但也正因为阴差阳错，警卫门把看侍郎和大蛇的伏兵引到了错误的集合地点，保全了大部队。之后，传四郎执意认为锦大哥是故意解错暗号揪出内奸，其实警卫门是真的没看懂。在最强紧催传四郎的赞美中，又一个吧唧诞生了。警卫门默默接受了自己是个智将的定位，虽然他本人还在懵逼状态中。因为暗号这种东西，不光是有非常奇特的含义，最有意思的就是像警卫门这种蒙古人如何去理解，不管怎么去解读，或许都有意想不到的结果发生。草帽一伙性价比最高的几个人。路飞的性价比，要说路飞本身的性价比其实是极低的，因为虽然很能打，但也很能吃。草帽团历来的破产和饥荒都和路飞脱不了干系，一场宴会花掉一亿贝利，完了还有脸跟大美要零花钱，而且还要保证他不饿肚子才能发挥最大的战斗力。你说要这玩意儿干嘛？但是路飞性价比非常特殊，山治曾经开发出了路飞的最大价值，那就是把路飞绑了换悬赏，一个大脚开出去一本万利。当时路飞是值一亿贝利，如今路飞值三十亿贝利，而且升值空间还非常大。这要是把路飞卖了，草帽团直接全员暴富
，还顺带解决了一个冰箱黑洞，两全其美，一波反向的性价比。然后是索隆，索隆从他加入的那一刻开始，就奠定了性价比的基础。其他伙伴至少需要一个小篇章才能完成正式加入，但只有索隆只需要一集。索隆就属于游戏中只需要最低门槛就可以获得的首位传奇角色。而且索隆后面除了无意走丢之外，就没有给伙伴增加过负担的情况，一直是路飞身边最卖力的打手。虽然索隆现在的赏金也很高了，但事儿少能干，他是本分，卖力勤奋，让他的价值远远高于他的赏金。盛平的性价比也是草帽团里的上流水准，现任草帽团的捞尸大队队长兼剁手，捞草帽一伙这几个人还叫事儿吗？推进城越狱的时候也是手拿把掐，摇来了一群小弟，捞了半个推进城的人。除了这一点，盛平也是多才多艺，储备粮二代目，万能血包，暴躁型心理医生，世界级冲浪运动员，老实听话的打手。除了储备粮这一点暂时还没用上，盛平其他的作用哪一条都救过路飞的命。正因为盛平的稳，也让他早已提前预定草帽团性价比的位置。罗宾的性价比，相较于索隆这种有文化没方向感，乔巴这种有文化太单纯的严重偏科型同学，罗宾简直是六边形战士。想要靠历史正文到达拉夫德鲁，罗宾这号人是必不可少的存在。而且罗宾还是唯一一个路飞没有发出邀请就上船的人。一开始纯属是通关奖励，虽然后面路飞攻打司法岛补上了对罗宾的邀请，罗宾现在的赏金也飞升到了九亿三，但这并不影响罗宾的性价比。前面几个人各有各的性价比，可说到这个，乔巴还真没输过谁。草帽团其他人的赏金已经是全员以亿为单位了，而乔巴才刚刚勉强达到千位数。司法岛跟他们对抗世界政府的权威五十，德岛打个酱油反而翻了一倍。蛋糕岛挂着一百的赏金，扛了四皇大妈一刀，一分没涨。鬼岛参加百亿团战，终于一千了，虽然翻了十倍，无奈基数太小。乔巴表示：“为什么我永远跟这个世界是脱节的？主要还是拼命勇敢无人问，酷似狸猫天下知。”当然，除了战斗员，乔巴还是储备粮初代目，动物与翻译官，鹿皮暖宝宝，刀上的挂件玩偶，方便的坐骑，柔软的抱枕，廉价的诱饵，取乐的宠物，时常忘记自己是医生的医生，等等等等。综合来看的话，其他那些动辄值十几亿的人，根本无法跟乔巴比较性价比，因为那些钱都能等于多少只乔巴了。这么多乔巴加起来，拿捏罗杰都跟玩一样。所以，乔巴依然稳稳的是草帽团的性价比之王。草帽团被哪些奸商给忽悠过？草帽团这一路上遇到过很多人，或许和善的气质也让很多人觉得他们很好忽悠。在罗格镇的时候，草帽一伙就遇到了不少奸商。第一个就是一家宝物店的老板，他上来就给乌索普推荐了一款手枪。据老板说，这是海贼王罗杰的遗物之一。罗杰有掉落的装备，那不奇怪。但是这把枪的造型和配色，越看越跟开玩笑似的。他又说这是罗杰小时候玩过的枪，那可信度还高一些。而且看起来还是个残次品。但是乌索普可是忽悠界的专业人士了，他怎么有点心动了？还真是一个敢说，一个敢信。紧接着，索隆也遇到了奸商。一开始想忽悠索隆的武器店老板一本松，索隆不了解刀的行情，可老板识货呀，提出拿二十万贝利收购索隆的河道一文字，一直加码到八十万。这可是大快刀二十一攻，双月更三郎的杰作，就算是个高仿也不止这个价。这不是欺负索隆老实人吗？直到达斯奇进来，爆出了真实的行情，起码一千万贝利，在索隆手里更是有市无价，把奸商的套路搅黄了。不过一本松也是被索隆的气场所折服。临走时，三代鬼车和雪走都一并送上，都没有收钱。之后，索隆扬名四海后，还把索隆的照片裱在了浴室里，作为一种无上的荣耀。毕竟，未来世界第一大剑豪手里拿的可是自己店里的刀啊！另外，索隆比较惨，不光是被别人忽悠，还被自己人忽悠。娜美本身就是个大忽悠。索隆回去之后，被欠上了娜美的高利贷。阿拉巴斯坦的金苹果，一千倍利一个，一口提神醒脑，两口永不疲劳，三口长生不老。途经这里的艾斯，先遇到的这个大忽悠，艾斯的回应也很帅。我对活个上千年没有兴趣，活好今天就行。老板懵逼了，是我的话术不对吗？不是，是因为没有遇到憨憨。这不，俩憨憨来了。乔巴乌索普听完兴高采烈，马上就要买了，但很快娜美及时阻止：“忽悠，你接着忽悠。”娜美多精啊！一旁的索隆可能是被忽悠多了，防骗意识已然觉醒，拉开真实的面纱。一位炼金术士正在辛苦的忙碌，原来这都是吃完倒沫子的科技与狠活呀！水之都的典当行，这里也是娜美的高光时刻。都知道鉴定师一开始给他们开的是一亿贝利的黄金收购价，看路飞乌索普的反应，感觉就算开一千万贝利，他俩也是笑得合不拢嘴了。可是这个大忽悠万万没想到，自己骗到同行头上来了。娜美从小就跟钱打交道，还能掂量不出黄金的价值吗？一波和谐的谈判后，鉴定师改口三亿，这船上没有娜美真不行。路飞、乔巴、乌索普，他仨塑料段位的，真的是属于是被人卖了还帮人数钱的那种。虽然娜美是属于王者段位，但娜美也有马失前蹄的时候。曾经草帽一伙遇到一个推销员，他那里真是啥都有，还给罗宾推荐过能美白的肥皂。不过他看想要买些绘图纸的娜美，像是个小富婆，就想狠狠的敲一笔。这些纸是不是真的像他说的那样天花乱坠？不知道。但娜美直接来了句：“多少钱都照付。”此话一出
，酸辣美依然开启砍价模式，从千万砍到了百万。不过辣美什么时候这么好骗了？此时三智站了出来，巧妙化解，二话不说把路飞给绑了，说要交给海军换悬赏，那样还能余下来不少钱。没错，看来这就是船长的正确用法了。对比这些大忽悠，想必大家更加同情明哥这样的诚信为本的商人了。因为明哥居然把真的烧烧果实放在了竞技场。虽然说明哥起初信任迪亚曼蒂能掌控全局的，但他就算放个假的，那其实也不影响他的全盘计划。钓个鱼放血本，明哥还真是童叟无欺啊！明哥走了，这个世界突然少了几分信任。《海贼王》里有哪些锦上添花的原创片段？说到原创剧情，通常是不咋地，也确实是，就像是给蝙蝠王加戏，一拖二路飞索隆，直接弄出来个六皇，现在更是光污染严重。不过以前很多原创剧情还是有东西的，甚至能起到很好的补充作用。384集《布鲁克的大奋斗》这一集完全是原创片段，讲的是布鲁克刚加入草帽团的心路历程。刚上船的布鲁克非常想帮助大家，想融入大伙，只可惜老是帮倒忙。这个原创剧情还是很有必要的，因为布鲁克算是比较晚加入的，越晚加入就越比较难适应。再加上布鲁克曾经失去过伙伴，刚刚认识新伙伴难免有些迷茫和拘谨。不得不说，这个原创还是很细腻、很真实的。但是伙伴们并没有嫌弃布鲁克。反而罗宾跟布鲁克讲了自己以前同样有这种心路历程，路飞更是什么也不在乎，认定你了，你就是伙伴，快来吃饭，大家都在等你。而布鲁克也慢慢找到了自己的定位，用音乐给大家带来放松和快乐，特别温馨的一集。而到了778集，加洛特参观桑尼号，同样是原创片段。这个时候，曾经手忙脚乱的布鲁克，现在已经成了轻车熟路的老管家了，带着兔子参观，很有可能就是有意为之。曾经被老人带的那个新人，现在也成了带新人的那个老人，这种前后对称呼应的感觉就很棒。其实，在羁绊上锦上添花，这还真是动画组的强项。在漫画中，艾斯和路飞他们的相见非常短暂。艾斯上了船，给了路飞生命卡后，说了那句话，很快就走了。而动漫中，从第九十五集到一百零一集，艾斯跟着草帽一伙冒险了一段时间。在这段时间里，艾斯一直在默默地考察着弟弟的伙伴们，直到离开前把生命卡给了路飞。在这里，又郑重地对草帽一伙说出了那句：“有个笨蛋弟弟做哥哥的很担心啊，你们也拿这家伙没办法吧？不过拜托你们关照我弟弟，感觉就不一样了。”等路飞再看去，艾斯已经消失在了夕阳里。这个夕阳就很传神了。司法岛片末尾有三集原创剧情，其中三百一十八集索隆的家务活闹剧和三百一十九集山治与迷之老头的超美味料理都挺好。非要选一个，那就是山治的这一集，讲的是山治遇到了一个隐藏大佬厨子，跟他学习料理秘诀的事情。其实故事无所谓，主要是山治超级温柔真挚的内心情感。因为山治平时给大家做饭看似是职责所在，但山治内心实则有更完美的追求。在这一集中，山治不惜下跪，也要请教老大爷用的是什么特别的盐，才能让饭菜这么美味，并说道：“记上，我负责这一伙人的厨房，随时都想让伙伴们吃到最好的料理。拜托了。”山治作为一个顶尖厨子，为了伙伴也在不断学习和成长，这种厨师精神就很值得敬佩。当然，除了这种比较优秀的原创剧情，还有就是一开始觉得拉垮了加戏，后来觉得很巧妙的片段，比如开局在海军基地，索隆给路飞指路的原创片段，说路飞方向走反了，可是索隆明明是个路痴啊。但后来发现，索隆还真的没少遇到给人指路这种事儿。一次在香波利群岛问天龙人要不要问路，一次在德岛大将藤虎向索隆问路，还有顶上战争鹰眼秒胜平的原创片段。因为鹰眼在顶上战争的表现过于划水，实力存疑，以至于让人觉得鹰眼的实力不至于压胜平那么多。尾田都不敢画，动画组是真敢呀。不过后来鹰眼赏金三十五点九亿，比肩四皇。再看胜平秒莫利亚，鹰眼秒胜平，问题也就不大了。这些时间跨度很长的原创，就觉得动画组这随便加了一笔，弄拙成巧了，还是真的是顶级见闻色，遇见未来了。不过动画组平时肯定也会和尾田沟通，即便动画原创，尾田不点头，估计也不会乱加。当然，《海贼王》里还有很多以篇章划分的原创剧情，其实大多都一般般，可看可不看。但从1 0零六到二百零六集的海军要塞篇还可以，剧情比较紧凑。草帽一伙各自展示自己拿手专业，海贼和海军都不傻，见招拆招，斗智斗勇。还有就是关于梅利号快撑不住了，和船精灵的伏笔也在其中。水准比较高，虽然总体来说原创剧情的垮点依然是多于亮点，但有些地方确实也起到了锦上添花的作用。包括漫画节奏本身就比较紧凑，草帽一伙很多日常生活的温馨片段都出自动画原创，只要是不魔改战斗片段，其实原创剧情还是可看的。《海贼王》里那些油盐不进的真反派，《海贼王》里的大多数反派坏归坏，但是他们在意志、羁绊、实力、颜值上，怎么着都得占至少一样。老沙不怕下线早，沉淀沉淀再来搞。明哥自知有多坏，骚粉皮草眼镜戴。其实都是刻画很成功的坏蛋，但要说真的是纯纯的坏到极致，老沙明哥这样的还真不算。东海的海贼提督克里克，这种才是正儿八经来当坏蛋的。作为船长，居然可以对手下痛下杀手，不管阿金死活，这是无情。利用山治的善良和道义骗吃骗喝，然后出尔反尔，这是无意。当然，作为反派也不要求多么有情有义，实力颜值起码占一样吧。克里克一样也不
。而且克里克是怎么把鹰眼这种心如止水的人说成滔天巨浪的？不管是因为当面嘲笑鹰眼用黑刀夜划船，还是什么，能把鹰眼惹到这个份上，不惜一路疯狂划船，从伟大航路追到东海，其操作那是可想而知的讨厌了。查尔罗斯圣这个出镜率很高的天龙人，基本上就说明了为什么一定要灭掉天龙人，经常强抢民女。在香波地群岛，想要霸占民女护士，还对其未婚夫开枪。最搞的是，他的绰号叫英俊的查尔，自封的吧？查尔罗斯圣作为最典型的天龙人，对其他人基本上可以说是视如玩物，任何东西都可以用抢夺或奴隶的方式占有。当时当着路飞的面枪击小巴的时候，路飞一拳就过去了，只能说这一拳大快人心。斯潘达姆作为前 CP 9的长官，倒立值只有九，而普通的海军士兵是十。不管怎么说，作为反派，菜是原罪。担任 CP 5长官的时候，利用弗兰奇的战船攻击司法船，然后栽赃给汤姆，被弗兰奇打上面门。从此以后就只能戴个面具，算是罪有应得。司法岛时期疯狂虐待罗宾，还不慎发动了屠魔令，但他后来毫不在乎，为了确保自己的仕途，士兵全都死在这里也无所谓，甚至还把锅通通甩给了 CP 9在草帽一伙被美利号接走后，还假托海军大将青雉之名，对草帽一伙进行报复，最后被罗宾打成了猪头。黑炭大蛇，首先和之国虽然是凯多和大蛇一起酿下的恶果。但是，且不说凯老师想创造的世界对不对，起码凯老师还是有点追求。大蛇主政和之国，纯粹就是收刮民脂民膏、骄奢淫逸了。一颗幻兽种八七大蛇形态果实，硬是给玩成了砍头果实。虽然也有说黑炭大蛇为什么会憎恨光月家族与和之国，但相比于同样极端生恨的明哥，大蛇却不是个合格的反派。明哥因为恨恨出了霸王色，而大蛇只剩下个色了。所以还是那么一点，作为反派，菜是原罪，而且他还没有枭雄该有的气质。霍迪琼斯，如果一个反派跟极端挂上钩，那他基本就离无情无义不远了。同样是种族主义者，阿龙起码不会对同胞做出什么过分的事情，但是霍迪会除掉人类，包括愚人，所有违背自己意愿的人，甚至拿手下当挡箭牌，连以基王妃也敢暗杀，简直是走火入魔了。而且虽说愚人和人类有矛盾，但霍迪本人并没有受到过人类的迫害。当然，霍迪也是伟大航路篇章里最菜的篇章 BOSS， 没有之一，在水里被索隆一刀秒，嗑了药也是被路飞一拳打飞的水平，只能靠愚人的优势捉两下了。所以，其实《海贼王》里大多数反派都可以找到他身在反派这个位置上很合格、很有魅力的地方，甚至有些东西能和正派共情。而且还有些人，就算作为主角团的对手，都不能称之为反派，其魅力已经大过立场。但是以上几个真是想破头都想不出有什么作为反派的亮点，称之为从头到尾都讨厌的真反派也不过分。草帽一伙自己觉得没什么，但别人很羡慕的事情，自己拥有着觉得无所谓，可是那是别人想要还得不到的。最搞的是，当事人对这件事还完全没感觉。首先就是路飞。海贼女帝爱他爱的死去活来，这事儿换到别人身上，那真是做梦一样。但是路飞对这事儿完全没有概念，所以就随口一说和女帝是朋友，就这还把山治给刺激到了。要是路飞说女帝喜欢自己，想和自己结婚，山治高低得原地晕过去。索隆、小紫和他睡了。作为和之国的花魁，能获得小紫的事情，那是很多人挤破脑袋都没有这门子的事儿，连小紫自己都觉得这是件很难得的事儿，还问索隆开不开心。不过获得花魁自愿服务的索隆根本是油盐不进，还说你还觉得挺光荣的是吧？这事最羡慕的还是目击证人布鲁克了，不过布鲁克更牛逼啊，他睡的是四皇大妈。山治获得了男人的浪漫战斗服，虽然说当初死也不用的山治，终究是没有逃过真香定律，但因为杰尔玛的关系，山治始终是嫌弃的，还当着奎因的面给踩爆了。可是作为男人的浪漫，路飞、乔巴、弗兰奇，还有北海的迷弟们，怎么可能不羡慕这种装置？简直是做梦都想体验一下。路飞要知道山治暴殄天物的话，遗憾的心情，那得是和没能拉上狙击王上船是一样的。娜美、威霸上手就会。作为能用身体感受天气的天才航海士，驾驭方向和海流，如同吃饭睡觉，普通人要训练十年才能驾驶的威霸，光月玉田和路飞都先后在这上面栽了跟头。然而娜美上来就会，还玩得得心应手，路飞当时看到都快羡慕死了，甚至耍起了小孩子脾气，很不服。罗宾自我感觉一般的情报能力，在和之国，罗宾伪装成艺妓进入黑炭大蛇的府邸，很快获得了决战当天大蛇的起床时间，要送去鬼岛的贡品内容，凯多喜欢的东西和手下组织结构，对方的兵力和武器数量。然后罗宾还很自愧地说自己没用，只得到了这点情报。看十郎直接就懵逼了，夸罗宾牛逼。言下之意是你把我组织的老底都揭干净了。当时在场的伙伴加起来都没罗宾一个人知道的多。乔巴有和娜美罗宾共浴的特权。当时乔巴因为毛皮上落了很多火山灰，被罗宾邀请一起洗澡。首先乔巴对人类女性没有想法，还推辞说今天不适合洗澡。乔巴没觉得什么，布鲁克倒是来劲了，请求乔巴带自己一个。布鲁克说自己没有作案工具，是不是也可以？罗宾直接冷酷地回了句不要。布鲁克的心都伤透了，哦，布鲁克连心脏都没有。乌索普赏金力压得到的大佬们，明哥当时发赏金的时候，一个一个点名，点到最后，乌索普发现没有自己，本来都暗暗窃喜，又躲过一劫。结果明哥最后给乌索普了个全岛
，因为当时路飞、索隆包括罗都不清楚整件事的来龙去脉。当然也因为这事儿，乌索普的官方赏金从三千万直接飙到两亿，都压过当时的山治了，全团第三。弗兰奇真是一把羡慕主。弗兰奇几句话的功夫造好一座桥的击剑狂魔手艺，当时索隆、山治、乌索普都惊呆了。这桥甚至都不是敷衍了事的临时桥，还有护栏和雕花。但是弗兰奇自己却不以为然，他甚至对护栏上的雕花不太满意，说再稍等一下，他想再修改一下。这工匠精神属实是太过于离谱了。布鲁克轻松收割历史正文。当布鲁克从头盖骨里拿出三份历史正文踏本的时候，在场的所有人都难以置信的愣了。只有当事人布鲁克风轻云淡，还转而关心佩德罗的情况。其他四皇都梦寐以求的历史正文，就真的这么到手了吗？一旁的布鲁克仿佛就是撒了泡尿一样简单的回应：啊，是的。所有人又惊了。甚平轻轻松松十一亿赏金，七五海制度废除后，原七五海的赏金也陆续解冻。甚平在和之国轻松拿捏福斯福，提升到十一亿赏金。说实话，因为现实原因，甚平的赏金也被压得厉害。不过，甚平作为见过大风大浪的人，显然对他的赏金没有太多感触。可山治可是羡慕的都快觉醒尼卡形态了，所以有些优势在自己手里不自知，在别人那里可是日思夜想。关于这点，想到路飞曾经说过的话：“我不会剑术，也不会航海，不会做饭，更不会吹牛。”所以他找了相应的伙伴，选择无条件信任伙伴。在这上面，伙伴们也从来没有让路飞失望过。《海贼王》中开始看似不强，实际上很强的人。俗话说，人不可貌相。有些人上来看起来不是很强，但后面所展示的实力和他的第一印象，不说两极反转，那也是差别很大。说到这个，第一个想说的就是罗杰。当然，这个是我的主观第一印象。一开始就感觉罗杰长了张路人脸，当时就想罗杰能当上海贼王，自然有他的实力。但总觉得罗杰穿了身海贼们最常穿的衣服，戴了个海盗帽，扔在海贼堆里根本就不显眼。直到后面罗杰的事迹慢慢丰富，比如在空岛上留下罗杰到此一游的碑文，轻松拿捏和巅峰雷厉平分秋色的巴雷特，一刀劈飞光月玉田，原地接白胡子的俯冲劈砍，罗杰的那张路人脸才渐渐的成为了天花板的标志。不瞒你们说，片头要不是旁白说他是海贼王，我就以为是个被处刑的某个小海贼。卡文迪许，海贼王里通常不允许这么漂亮的男人出现，还很臭美。虽然很特别，但刚开始对他的实力存疑，也不会想到他后来成为了草帽大船团一号船船长。后来看卡文迪许，的确是草帽大船团里最能打的了。一旦开出第二人格，那就是敌我不分，嘎嘎乱杀，吓得巴托睡觉的时候也得用铁链子把他捆起来。第二人格也是轻松秒杀明哥干部德林杰，而德林杰其实也算明哥手下不弱的一个干部了。卡文迪许如果能和自己的第二人格和平共处，或许会更强。当然这也不是不可能，乔巴曾经也控制不了自己的暴走形态。花枝冰五郎。第一印象就是工地里一个矮小瘦弱、奄奄一息的老头。不过越是这种人，才越有可能是真的大佬。毕竟雷利当时还自己把自己卖给人贩子被关了起来。只不过冰爷缩水严重，实在是远没有当年的气质了。当年的冰爷也是和之国最有威望的黑帮大佬，是光月玉田非常仰慕的人。路飞能打赢凯多，冰爷也是功不可没。首先就是教会了路飞使用流动的霸气，然后老爷子也可会摇人了，一声号令，几千武士轻轻松松。老沙被路飞早早打败，到现在还能混得风生水起的老沙可以说是极个别。非要说那巴基也算吧。论战绩的话，老沙在阿拉巴斯坦被空档路飞打败，就这条件，以后还在新世界混什么？不过《海贼王》里面有两个非常奇怪的人，一个是谁都打不过，就打路飞来劲的斯摩格；一个是遇到路飞就马爪，但跟谁都能五五开的老沙。所以老沙就是当你觉得他狼狈的时候，他一句沙西布利达拉，突然再给你来一个单臂挡鹰眼、拦腰斩刺犬的操作。另外，老沙因为吃了登场枣的亏，所以强不强还不能全看战绩。老沙的谋略让他事半功倍。高风险高回报的投资案例，索隆忍辱负重，梦想是成为世界第一大剑豪。低风险高回报的投资案例，老沙直接招募世界第一大剑豪，牛不牛逼，惊不惊喜？超新星怪僧，当年的超新星成的成，败的败。目前为止，只有怪僧的戏份最少了。怪僧是当时超新星里面赏金最低的一个，一亿零八百万，刚刚过线。而且长相怎么说呢，就感觉这货不强。然而他两年前在香波利群岛是唯一一个单挑揍趴和平主义者的超新星，虽然也没有完全打败。但怪僧好像一直都领先其他同学一步，在路飞去蛋糕岛之前，怪僧就打败了大妈的第四将星斯纳格，这哥们赏金六亿，随后被大妈出名了将星。然后怪僧在饼干和复仇大军的围堵下还跑了。后来怪僧一直是在空岛养伤修行，感觉他现在应该挺牛批的，不知道什么时候到他登场。其实像这种扮猪吃虎的人不少，路飞这种人畜无害的长相，当时蘑菇镇酒馆里谁也不会想到这个戴草帽的小子居然值一个亿。所以，如果开始怀疑一个拿鼻毛当胡子的人会不会打架的时候，那第六感可能是在提示你，这个人很有可能下一秒就要拔出刀来要秒人了。海贼王里那些非常规的大帅逼，海贼世界什么怪物都有，但也不缺帅的，在这里对帅的审美更是多元化的。有些人既不是卡文迪许这样的美男，也不是索隆、山治、艾斯、萨博、特拉南、香克斯这种的常规帅哥，而是越看越有气
，属于那种谁都瞧不上，一副不服来打我的霸道总裁的气质。即便失败，也不能摧毁他这种刻在骨子里的自信，因为他相信有一天自己会东山再起。就这种欠揍又有魅力的自信，而且老沙非常注重打理形象，在推进层条件有限，但穿着球服也是帅的。刚出来就立刻把自己打扮得漂漂亮亮的，还叫了个人给自己擦皮鞋。而且注意看老沙的侧面，这个轮廓真的很像女人。豆豆鞋七分酷，西装皮草都很酷，精神小伙叫多福。就明哥这气质、这穿搭、这身材，就算他真是个豆豆眼，那也是个瞎气帅哥。其实明哥要是正儿八经的穿，真的是模特级别，那套酒红色西装才是巅峰。当年明哥还是个超赛，年龄大了也坏得更成熟了。只要给明哥上一个不是很拉垮的眼睛，明哥靠气质完全撑得住。大刀划船黑刀夜，小刀虐菜米霍克。帅不一定是俊美，帅也不一定要年少，不过帅一定跟气质有关。鹰眼刚出来的时候就感觉这人一定牛逼，鹦鹉剑眉面瘫加络腮胡，也不吝啬展示自己的腹肌，又稳又骚。鹰眼更有魅力的是有一种反差感，他能和香克斯这样本质上的逗逼玩到一起去，也能和佩罗娜这样的傲娇逗逗嘴，既能换上性感家居服和红酒，也能扛起锄头就种地，然后和一群狒狒和平相处，本身孤僻的很，在海贼王里真的挺特别的。小丑妆容很拉风，世间最暖克拉松，丧暖怪异还带点可爱，让克拉松帅成了冷门。他曾经免冠的证件照看起来本身就挺丧的，双方卖傻把自己扮成小丑的怪异也只是表象，而温柔才是真实的。克拉松戴的那个帽子也还挺可爱的，可以感觉到和他哥哥明哥完全不是一个类型。矿班骑车睡懒觉，风衣眼镜背个包，敢动一动给你变冰雕。青志当大将的时候不是感觉有多帅，因为青志说实话也不是长得帅的那种，但是身材比较匀称。辞职之后换上便装，那个阶段就有一种浪子的感觉，主要还是靠气场。而且实力强，果实能力帅，站在明哥身后特别有压迫感。一双三米大长腿，高冷强大又宠妹，吃个圈圈被偷窥，只想围脖捂上嘴。卡二的话，要说俊美谈不上，要说五官端正好像也不是，但是这依然不妨碍卡二的帅。作为路飞的对手，卡二却相当正直且有家庭责任感，因为人不能选择自己的出身，卡二只想当一个完美的好哥哥，但比起这个，他更想当一个堂堂正正的战士，就像他妹妹伤了路飞的腰子。卡尔表示：“我的腰子也不多，但我还是愿意陪你一颗。”这一点，卡尔就可以帅出天际了。艾尼路也帅得奇特，双逼装的深沉，耳垂三十公分，土归土，尘归尘，我是空岛至高神。艾尼路的长相和造型就挺有异域特色，而且他能把这种异域特色拿捏得很飘逸潇洒，再加上花哨炫酷的果实能力，在早期这真的算是燃烧经费了，可以让艾尼路帅得跟别人不太一样。虽然他的表情管理被路飞给干崩了，但就算这样，大眼一看也能感觉出来是一个崩坏的帅逼。另外，感觉劲也是帅的过头了。没摘面具的时候就感觉身材有型，摘下面具发现他帅的也很有特点，皮肤黝黑，发型潮流，眼眶周围还有个刺青，而且这长得也太正派了。还有更剑走偏锋的，感觉革命军的乌鸦也很帅，他真的算不上好看，但是气场是关键，一看就不是白给的那种。还有马尔科这种，一开始动画组都把他的发色弄错了，说明马尔科这种扔到人堆里就是个长得像菠萝的路人。不过小马哥果实能力帅的一批，人又靠谱。说话还经常带一个优异的尾音，斯文的吊儿郎当，越看越觉得蛮帅的。总之，《海贼王》里还真不缺帅哥，正经帅的那些不用多说，转而看看这些奇形怪状的，这些人感觉同样有魅力。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山。毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿，满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下，居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩得可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫利亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫利亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫利亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间就有了比当时二档三档还强势的梦魇路飞。当莫利亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫利亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得岛的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿把钻，不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”
，两年后得倒，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。吴蜀中将说，喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。还有感天动地凯多老师。上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞，你想当什么王来着？但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在，一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊。这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以，路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上。那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。草帽一伙已经实现的小愿望，草帽团每个人都有各自的梦想，以及拥路飞成王。当然，这些最大的梦想还不着急实现，他们还有一些其他想要的东西。这些小愿望已经逐渐实现了。首先，路飞想要的有很多，不过其中一个非常奇特的，就是他很早就嚷嚷着想要一个大大的铜像。从空岛有钱了就许下了这个愿望，但众所周知，换来的三亿贝利几经周折，最后也没能如愿。两年后再得到，路飞望着居鲁士的雕像许久，他感觉这个人和这个雕像都贼帅。终于，最后路飞成为得岛英雄，民众为路飞建了一座高大帅气的雕像，同时还有乌索普的。虽然不是最初想要的铜像，但起码这个愿望也以另一种方式实现了。索隆除了喜欢喝酒，算是比较清心寡欲的。但索隆有一样非常想要的东西，在小花园的时候，借助乌索普的火攻，索隆用出了烧鬼斩这一招。事后，索隆评价燃烧的刀也不错，所以后来索隆亲口说想要一把火焰刀。遇到警卫门后，索隆对燃烧的刀更加感兴趣了，因为胡火流不仅能斩断火焰，更加标志性的还能在刀上附着火焰。其实早在对付龙马的时候，索隆就用了一招飞龙火焰击败了龙马，看起来更像鬼火。到了鬼岛，索隆用出胡火流烈焰斩，多次虐待普罗米修斯。索隆说自己已经学会了胡火流，虽然索隆不太可能再有一把火焰刀了，不过学会胡火流，能玩出类似警卫门的胡火流火柳一闪，其实也差不多相当于有了火焰刀。娜美在小花园之后有一个非常强烈的愿望，就希望自己不拖大家的后腿，能有一个趁手的武器，贡献一份力量。这个愿望当时虽然看起来是很快就实现了，那就是乌索普给的天后棒，只不过当时是一个敢给一个敢用，所以娜美这个愿望的实现是非常漫长的周期。天后棒经历了多次的升级，如今融合了宙斯，娜美甚至也可以独当一面了。娜美的身心成长都清晰可见，实现了当初的愿望。乌索普，乌索普一直有一个船长梦，外加八千部下。当然，他出海前就已经是乌索普海贼团的船长了，这就另说了。乌索普在德岛一战封神，收获了数千迷弟，小人族的船甚至都是乌索普船长的形象，巨人族也把乌索普奉为神。所以，神的愿望怎么能叫愿望？那只是神的其中一个小小的预言而已。山治，山治的愿望也有很多，人鱼、奥布鲁、隐身。但山治的运气其实超级好，他一路都在实现愿望。人鱼见到了，奥布鲁他自己承认找到了，那就只能这样认为了。隐身也体验过了，而这三个东西其实可以概括为一个东西，那就是女澡堂。在和之国，山治用隐形黑进入了奥布鲁，看到了美人鱼，山治真的无憾了。乔巴，其实乔巴也是一个不折不扣的追星一族。乔巴的偶像有很多，索隆、狙击王、霍古巴克，还有贝加庞克。而天才医生霍古巴克正是乔巴的行业偶像，在恐怖三帆船，偶像的力量甚至让原本很害怕的乔巴变得无比期待，因为见到自己行业偶像是乔巴一直以来的心愿。收到霍古巴克的接待后，乔巴还要到了偶像的签名，愿望实现非常开心。只不过后来霍古巴克因为医德问题，在乔巴心里塌房了，所以现在乔巴房间里挂的是狙击王的签名，而不是霍古巴克的。罗宾，罗宾小时候被别人看作是怪物，被人欺负，一直是孤苦伶仃的一个人。在奥哈拉毁灭的时候，萨乌罗曾经对罗宾说：“你终有一天会遇到能保护你的伙伴。”但这个愿望对罗宾来说并不容易，这一找就是二十年。在阿拉巴斯坦，罗宾遇到了草帽一伙。起初成为伙伴的时候，罗宾显得很想融入他们，但罗宾始终觉得自己是一种拖累。终于在司法岛，伙伴们为了罗宾不惜向世界政府开战，而罗宾终于也有了当初梦想中的伙伴。弗兰奇，弗兰奇的一些愿望也早已实现，建造海上列车和梦之船。不过，一个将变态之名看作是一种捧杀的人。还有一个愿望，自然是实现自己的人生追求。弗兰奇收到的夸奖越多，他的愿望也将一步步升华。虽然不知道他最终将在这条路上走多远，但起码现在感觉他已经是个很成功的变态了。布鲁克，布鲁克总有一个问题想问大家，这个也是他的心愿，但每次都会迎来无视或者暴揍。终于两年期间，布鲁克降临在了一个部落里，被那里的人认为是恶魔撒旦。那里的所有人都很乐意的帮布鲁克实现了这个愿望。盛平，自太阳海贼团成立以来，盛平都在为解放奴隶和渔人岛而奔波。在蛋糕岛，盛平终于想
。盛平这个上船跨度真的很长很长，从渔人岛被邀请一直到蛋糕岛的宣言。只不过当时盛平要先树立完和大妈海贼团的关系，虽然受到大妈的阻挠，但最终盛平的这个愿望也得以实现。海贼王中那些超级离谱的骚操作，海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字工会悬赏海军，在最近一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字工会采用了和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以，虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑；真正的海贼王忍辱负重，爬到顶端，悬赏海军。不愧是你。不过，老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路。鹰眼曾经被称为海军猎人，这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆做狗上也能迷路，事发地点何之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过，索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩，但是没想到路飞居然把它塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。山治则是吐槽你不觉得恶心吗？路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克穆斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼，还勉强能接受；裤裆里藏人，幸亏路飞在克利架和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔，能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态。因为路飞足够单纯，布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是《海贼王》里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑，布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判，但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼，跟海军谈判换军舰。就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车，结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个刺犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比，他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说，最骚的是，你说黑胡子守法吧，他毕竟玩绑架，无恶不作；你说他不守法吧，他一个四皇还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起科比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。没有了这些人整活，也就少了很多乐趣吧。草帽团里的偷家王，偷家一项光荣而又艰巨的任务，敌人眼里的流氓，队友眼里的希望。他们往往先远离主战场，通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微，一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑地说自己是梅斯王子，戏耍老沙。在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏，戏托说已经把梅斯王子干掉，让老沙来赌场门口领人头。好一个调虎离山，釜底抽薪。然后乔巴冒充梅斯特王子，在门口闹事儿，吸引老沙的注意力。因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室，最终在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟。山治还破坏了方舟的动力中枢，知道真相的艾尼路气得直接就骂街。虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路，争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线，在路飞他们和路奇他们初次对决的时候，路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵。早就悠闲的来到了车站，在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇，三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面，不过最后依旧没能在中途救走罗宾。
可是三世乌索普向罗宾传达了一个信念，就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起的漩涡阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我，虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情，不过最后山治用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作。怎么看明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。花剑、玉田和鹰眼，由于红发断臂后，鹰眼不再跟红发切磋，每次登场也不会展示真正实力，又挂着世界第一大剑豪的头衔，鹰眼的实力反而越来越遭受质疑。身为世界第一，那就免不了要对比。一方面是对比二刀流剑豪光月玉田的原因，主要是顶上战争，鹰眼和比斯塔的短暂对决。首先，花剑比斯塔的实力也很强，三十年前就用着两把西洋刀。跟随白胡子南征北战，能和鹰眼多个回合交手，不落下风的实力还是有的。鹰眼当时第一时间就认出了比斯塔，说明比斯塔在剑术的高手榜单里是能排上号的。而比斯塔则表示能跟世界最强剑豪切磋，这是剑士的本能，也感到荣幸。这明显比斯塔话里更多的是崇敬，而鹰眼是欣赏。但是在花剑生命卡上有这么一句，其剑术和鹰眼不相上下。如果要这么说的话，但凡是个剑术高手，都能和鹰眼不相上下。红发的面子没了，世界最强剑豪的面子也没了。不过再看和鹰眼实力不相上下的下一句，在这场战斗中，双方的刀都没有砍中对方。要是只是因为两人打了一阵太极，未分胜负就断定实力相当，这就有点草率了。相比于比斯塔来阻挡鹰眼，当时鹰眼显然是没把心思放在和花剑 PK 上，象征性的比划了几下。鹰眼当年是为了追克里克，从伟大航路到东海，砍了他五十艘船也得跟过来。而这一次，他只是为了去追路飞，为了保护路飞，先后甚平比斯塔、达兹波尼斯轮番上去拦。路飞还用出了八级替罪羊，最后老沙过来才把鹰眼给拦下。后来红发来了，鹰眼算是给个面子就撤了。除了甚平被秒那一段是加戏，但也没人真正能控制住鹰眼。全场从头打到尾，黄猿的衣服微脏，鹰眼的衣服也只是微脏。要说玉田和鹰眼的实力，出海前的玉田跟白胡子干了一架，后来被罗杰一招神臂击飞。只能说玉田那时候的实力并没有想象中的那么强。虽然特效很唬人，但和罗杰、白胡子这样的强者还是有不小的差距。回到和之国后，才是他一生的巅峰时期。但那个时候的实力和武器依旧没有达到他的上限。如果玉田还活着，但是也没有如果。对比鹰眼现在的实力和刚出海时的玉田，显然鹰眼会强很多。设定上的东西，这么多年以来，鹰眼是唯一一个剑术方面有第一头衔的人。鹰眼的实力也是公认的。那孤傲的性格，老凡尔赛了，随身挂着小刀虐菜，不遇到真正与之匹敌的对手，他也不会展露真正的实力。六世其二，月步和替，在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。而六式体术中包括月步、踢、拦脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类。因为从六式上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个。根据自身修炼心得，也可以创造独特的六式，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六式中的月步和踢两个主移动和移速的招式，是其六式的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和制空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏，就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展月步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。月步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会月步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会月步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了月步的延展版本海行步。在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的月步荆棘之路是利用月步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六式之一的 T， 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六式高手陆奇利用月步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪展腾挪，并躲开二档路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技，利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止。
，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP 耐心人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP 耐的脸，在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T。扑上来就给了不听话的路飞一拳，所以说在草帽团里，娜美的体术和霸海贼王里的正常人和非正常人体质。海贼世界打打杀杀，随时被嘎在所难免，但是有些人的体质就非常令人迷惑。先说两个非正常人体质，警卫门之所以被称之为警皇，不只是多次给凯多下马威，还有他在凯多面前那堪比动物系的生命力。在和赤鞘武士一起在屋顶迎击凯多的时候，警卫门就结结实实的挨了凯多的一棒。本以为警卫门已经完成了他的使命，结果不久之后就带着赤鞘众人砍了大蛇的几个脑袋，健康状态看起来精神倍儿棒，吃嘛嘛香。之后凯多从屋顶下来进行扫除计划，可能是看到警卫门还活蹦乱跳，有辱自己四皇实力的威名，凯多怒气爆满，这一次丝毫不留情，一棒爆头正中警卫门的头盖骨，而且还缠了霸王色。警卫门整个人都瘪了。凯多表示这一次这货要还不死，我作为四皇颜面何存？那凯老师可能要失望了。警卫门不仅没死，还想挣扎着站起来。说实话，就算路飞脑门子上挨一记雷鸣八卦，必然也是当场就白眼了。警卫门呢，男人是真男人，但他这体质呢，也确实真离谱。随后凯多补刀，但恰好警卫门被罗斩断的身体，当时没有拼接完美，暗暗躲过了斩击。正当警卫门庆幸还好看侍郎这狗逼已经死了的时候，旁边的看侍郎可要让警卫门垂死病中惊坐起了。这哥们还活着呢。看侍郎曾经被两次重创，鬼岛大战开局被小菊砍倒。要说小菊念在旧情，没有下死手，那后来警卫门的绝情一击也没能嘎掉这个奸细。警卫门和看侍郎是你方唱罢我登场，两个人一直在比仰卧起坐，看谁腰力好。要说警卫门、看侍郎这种非常人体质是和之国武士的标配，那迷惑的一点来了，阿修罗童子和倚仗的体质就显得正常的有些不正常了。阿修罗童子深受玉田和凯多的赏识，曾经砍伤过旱灾杰克，在九侠里的实力也是较强的一档。结果阿修罗童子被看侍郎的假玉田给炸死了。海贼王里的炸弹众所周知，尤其是两年前根本炸不死几个人。两年后的炸弹牛逼到离谱，佩德罗在蛋糕岛粉身碎骨，大妈在鬼岛被炸得没爬起来，后来掉入岩浆死了。这个消息至今还不敢相信。在海贼王里，要说这种级别的人被炸弹炸死。就感觉愚人被水给淹死了那种感觉，现在看来有淹无伤的定律要有所改变了。倚仗是在和 CP 0的战斗中战死的，倚仗以一敌二，和那个高个 CP 0只枪对手枪，极限一换一，光荣下线。问题出在倚仗的战斗细节被省略了，死得非常突然和可惜。只枪这种技能，感觉轻轻杂鱼是可以的，真没见过哪个大佬被只枪给捅死的。何况倚仗是白团主力队长之一。纸枪确实是击垮重伤倚仗的致命一击，不过想起警卫门可以用脑门扛霸残，倚仗的胸膛却不能扛纸枪，所以说，与其说倚仗的死不能被接受，是倚仗的死法不能被接受。关于这种体质上的差异，还有更离谱的，比如古伊娜从楼梯上摔下来死了，虽然具体不知道古伊娜是不是还有别的原因，但是海贼王里面这么嘎掉的人还是头一回见，就是正常的有点不正常了。相比之下，之前说的两年前的炸弹炸不死人，主要是集中在乌索普身上。乌索普非正常人的体质就不用多说了，阿拉巴斯坦这种头盖骨粉碎、鼻子粉碎、全身粉碎的伤痛，在乌索普身上也不止出现过一次两次了。所以刚开始乌索普会给人一种海贼王里的人都很扛造的错觉，可往后的事实并不是这样，扛造的人越来越扛造，脆皮的人那真是各种莫名的嘎嘣脆啊！海贼王中的十大神术，海贼王里有很多神奇的东西，但奇特又容易被忽视的就是那些矗立千年的神术了，有些术甚至关系到海贼世界和恶魔果实的起源。这期就来盘点一下那些见证过沧海桑田的十颗树王。一、白萝卜树，在路飞两年修行的那座猛兽岛上，有一棵外形很像萝卜的树。路飞选择把草帽存放在这里两年，是因为这棵树所释放的气味可以驱逐野兽，这个地方也就成了岛上唯一安全的地方。在强者世界里，金狮子那里也有类似的植物。当时乔巴都快被熏晕了，非常讨厌这种植物。金狮子的这些植物对人也有害，人吸多了这种气体也会中毒。路飞的那棵白萝卜树对人是无害的。二巴姆大王，蛋糕岛诱惑森林的老大，四皇大妈手下比较高级一点的霍米兹。巴姆大王应该仅次于宙斯、普罗米修斯、拿破仑和海浪房间。但是巴姆大王的命运很悲惨，先是被克利架削掉了头顶，然后被阿德曼的曼刀劈成了两半。缝好之后，在和草帽团逃跑的路上，又被大妈一招威果给轰掉了半个身子，最后被普罗米修斯给烧成了渣。巴姆大王为草帽团和他那昙花一现的爱情付出了太多。三亚尔奇曼红树，香波地群岛是最奇特的岛屿之一，因为城镇坐落在这些巨大的红树树根上。这些树会分泌出特殊的天然树脂，一方水土养一方人，形成了这
。因为这些树这里还有着一群特殊的职业人群，那就是给船贴膜的镀膜师傅。四、鲸鱼树生长在向背左屋的一棵外形酷似鲸鱼的大树，也是毛皮族和光月一族世世代代情同手足的象征。树的里面被改造成了藏有历史正文的秘密基地，而且还是块红色路标历史正文。旱灾杰克为了抓雷藏，扫荡左屋了好几天，就是没发现这么显眼的树有问题。五全知之树奥哈拉乃至世界文明的象征。当远古巨兽象主还是个宝宝的时候，这棵树就是祖宗级别的了。因为象主一千岁，而这棵树的年龄超过五千岁。全知树藏有自古以来全世界学者们的重要文献。不过在二十二年前，世界政府对奥哈拉发动了涂抹令，整个奥哈拉和全知之树在炮火中被摧毁。在最后时刻，奥哈拉的人把重要书籍扔进了湖里，尽可能的保留了一部分历史和真相。六巨大藤蔓在空岛的神之岛中央有一棵高耸入云的藤蔓。不过它并不是加亚岛的原生植物，在冲天海流把一半加亚岛怼上天空时，正好被这颗藤蔓给贯穿了，黄金钟也恰好被顶到了更高的地方，以至于艾尼路在这待了好几年都没有找到这棵植物，看样子也至少是好几百年了。在空岛决战路飞王者归来的时候，不得已将这颗藤蔓给砍倒，给纳美路飞当跑道了。七，艾尔巴夫神秘巨树。在大妈的回忆里，艾尔巴夫有一个比例非常恐怖的参天大树。因为据大妈所说，艾尔巴夫的一切都比其他岛更大，包括岛屿本身，毕竟是巨人国嘛，一艘船就敢正常的几十艘大，所以这棵树究竟有多大，可想而知。八、杨树夏娃，提到亚当夏娃，可能会想到圣经里的人类始祖，海贼世界里的两大神树就以他俩命名。这两棵树会不会和海贼世界的起源有什么关系呢？杨树夏娃的全貌还不曾见过，但能看到仅仅是树根就比渔人岛全岛还大。香波地的那些红树在夏娃面前完全是卑鄙级别。杨树夏娃将海面的阳光传导至海底一万米的渔人岛，渔人岛也因此有了正常的昼夜交替。九，宝树亚当。传说某座岛上曾经发生战争，城市都被毁灭，但只有这棵树屹立不倒。后来人民在树的周围建立新的国家和城市，而且亚当宝树全世界不止一棵，售价也不菲，估计也是个庞然大物。弗兰奇抢的两亿贝利只是买了一部分宝树亚当，应该是一根树枝那种级别。罗杰团的奥罗杰克逊号和草帽团的万里阳光都是用的宝树亚当打造而成，虽然阳光号也受过伤，但质量依然是肉眼可见的顶级水平。十恶魔果实之树，关于恶魔果实的起源一直是遮遮掩掩，不过就拿路飞的果实来说，在海贼王的前作《冒险的黎明》里，恶魔果实树确实是存在的。橡胶果实乃至其他果实，五十年才能结一次果。到了主线里面，橡胶果实真正的定义是尼卡，尼卡是传说中生活在一棵橡胶树中的淘气精灵，从头到尾，总之都能跟树有隐约的联系。感觉确实有什么神奇的东西孕育出了这些奇奇怪怪的果实。好了，以上就是海贼世界里的十大神树了。虽然这些树并没有多少戏份，只是一个又一个时代的沉默的见证者。不过还是能感觉到一山一石、一草一木皆有灵性的感觉。果实中的隐藏大佬黄泉果实，目前草帽团主力四人组就是路飞、索隆、山治、盛平了吧？那剩下的伙伴最接近这个级别的应该就是布鲁克了。布鲁克距离主力只差一个大号密码。当然，大号虽然是个梗，但黄泉果实是实打实的强。一颗更比四颗强，因为黄泉果实集合了四颗果实的优势能力。第一颗就是大妈的混混果实，准确的说是，如果在实力对等的情况下，黄泉果实对混混果实有绝对的压制力。这两颗果实感觉有克制关系。在布鲁克封神之地蛋糕岛，大妈的霍米斯最怕草帽团的两个人，一个是拿着大妈生命卡的娜美，一个就是布鲁克。大妈抽国民的生命造霍米斯，布鲁克抽霍米斯成就灵魂之王，食物链顶端的存在。即便是面对普罗米修斯、宙斯这样的高级霍米斯，布鲁克也能拿捏，划伤了普罗米修斯的脸，宙斯更是被布鲁克梅开二度。面对大妈本人，布鲁克当时没招，只能靠自己的魅力把大妈给睡了。不过遇强则强，灵魂之王这个潜力不可限量。第二，黄泉果实有罗的手术果实最 bug 的一个能力，手术果实可以给别人做不老手术。黄泉果实不仅能让自己重生，甚至是永生。布鲁克比较脆弱的就是他的骨头，但他的骨头受到一定损害后，对他造不成什么伤害。而且喝牛奶长牙补骨头这个操作，让他根本就很难死啊！啊，不对，他本来就已经死了，这才是最无敌的。那就算布鲁克的骨灰被人给扬了，理论上灵魂还是可以继续存活的。能不能找到别人的身体寄宿，那就不知道了。总之，布鲁克这辈子面临的最大的难题就是如何彻彻底底的死去。第三，黄泉果实有灵魂果实的玩法，佩罗娜的幽灵看得见摸不着，神出鬼没鬼鬼祟祟，能穿墙有意识，布鲁克一样可以做到。用这一招去刺探情报，吓人恶作剧，简直屡试不爽。别人想抓这些飘来飘去的东西，还抓不到；想躲还躲不掉。要说佩罗娜的天敌，还有个乌索普，而布鲁克最大的敌人，那只有自己了，因为他总是自己被自己给吓到。第四，黄泉果实有轻质冰冻果实的能力。布鲁克号称小轻质，两年后习得黄泉寒气，斩击中附带冰冻效果，可以瞬间冰封敌人。在蛋糕岛和欧文上演海贼版的庞克哈萨德元帅之争。在和之国，布鲁克虽然没有正儿八经
，再来个帅气的冰上滑步和风骚的收剑，一气呵成。这么看来，除了冰冻范围现在还不如青刺，感觉其他的也大差不差了。看到这一幕，我只想说，冰冻果实，狗都不啊、呃，还不至于，还不至于，还不至于。话说黄泉果实吃一颗等于吃四颗，这也多亏布鲁克开发的好，还有一手精妙的剑术加持，不然黄泉果实在战斗力方面下限还是蛮低的。但感觉黄泉果实的上限还没有开发到极限。而且布鲁克经常干一些扮猪吃虎的事儿，说着最不经意的话，干着最屌的事情，这也是为啥感觉布鲁克最接近主力级别的伙伴没有之一了，因为他靠这手能力干出什么大佬级别的操作都不奇怪。女帝的那些经典装扮，《海贼王》里的女性角色的日常穿搭，女帝也许不是最清凉的，但却是最特别的。女帝爱穿旗袍，但这并不影响她施展强大的 T 技。初登场的这一款很有女王气质，上来一招美楼美楼美楼，天天干风就把一船海军给解决了。无属中将也只能是人不狠战不稳，这款算是女帝的常穿款，包括顶上战争后、两年后以及现在都有出现。期间女帝换过两套居家服，一套是路飞误入女帝浴室后换上的白紫色浴袍，还给了路飞一记吻枪，只可惜魅惑不了路飞这个憨憨。还有就是爱上路飞后那身大红睡衣，这两款的款式都差不多，都是大花领子荷叶袖，外加一条可以是各种颜色的飘带。不过这件大红睡衣经过修改后，两年后穿在了路飞的身上。之后，女帝就开始发力，展示自己旗袍王的风范。送路飞去推进城的时候，里面是一件黄色旗袍，外面套了一件薄薄的花瓣袖的红色外搭，最外面披了一件带有斑点的披风。乍一看，第一个想到的竟然是奶牛。这件奶牛披风两年后也是送给了路飞。女帝身高一米九一，这件披风穿在路飞身上相当不合适，最后也是在战乱中被遗落在了香波地群岛。顶上战争时，女帝穿了一件紫色的旗袍，那种大开叉的设计，倒也非常适合女帝施展 T 技。大开大合之间有一种隐约之美，曾用一招飘逸的芳香脚踢爆了和平主义者的头。衣服上印满了九蛇海贼团的标志，也是相当经典的一套婚纱礼服。虽然很漂亮吧，可这套衣服只存在于女帝的幻想当中。在这个基础上，还有衍生款，就是戴着头纱、穿着礼服的女帝，还套了个围裙给路飞做饭送吃的。在三 D R Y 里，女帝也穿了一件紫色旗袍，但是和顶上战争中的不一样，这一件只有裙摆上有一个大大的 logo， 扣子则是特别的蝴蝶结造型。女帝小的时候穿的非常有亚马逊百合的特色，一件露肩的上衣，外加亚马逊百合特色的裙子，还有长袜加靴子。这个风格现在那里也有人这样穿，比如玛格丽特。小时候的女帝还是蛮卡哇伊的，特别款战斗服。这个目前是只出现在剧场版和原创剧集里的一套，黑色调为主，鲜颜色调点缀。款式上基本上是沿袭了女帝初登场的那套，但布料好像是稍微增加了一些。女帝就是穿着这套衣服施展了威力强大的大方向脚，为了路飞而去单挑巴雷特。女帝的这些经典穿搭，你最喜欢哪一款呢？感觉初登场的那款和紫色旗袍的是最经典的，尤其是紫色旗袍的时候，保护路飞，女友力爆棚有没有？只要路飞伤到位，女帝四皇干到飞。海贼王中那些非同一般的猴，尾田对动物，尤其是对猴子有多么的感兴趣，在海贼王里就可见一斑。说到猴子，那就不得不说 Monkey D 家族了。既是猴子，也有捣蛋鬼的意思。蒙奇家族里最像猴的，莫过于路飞了。飞檐走壁，灵活搞怪，很多人都有动物化的形象。那路飞毫无疑问就是猴子了。路飞经常被人叫做猴子，比如老沙就叫过。除了身手和气质，路飞常常自报家门。欧雷蛙 Monkey D 路飞，那别人听起来岂不就是我是猴子 D 路飞？鹰眼家的狒狒。相较于人类，有着社交恐惧症的鹰眼似乎更喜欢和狒狒生活在一起，而且这些狒狒绝不可小觑，他们号称人类模仿者。后来学会了索隆、三刀流、牛鬼勇爪和龙卷风等技能，甚至是新技能之外的全套技能。后来更是有着拿着正版无上大快刀叶的狒狒王出马。现如今，鹰眼加入十字工会，不知道有没有带着这些既会鹰眼又会索隆技能的狒狒出海。海军本部大将黄猿，既然海军是个动物园，那自然少不了猴子。黄老舅可谓是把猴子的精明和灵活的特点展现得淋漓尽致。贝克曼拿枪指着他，他装模作样的给你投降，只要稍微一走神，他反手就把贝克曼的手机给抢走了。贝克曼还不好抓他，就是类似这样一个感觉。和路飞完全不一样的是，路飞是个励志猴，是个莽猴，没有香蕉他自己去抢；而黄猿是个放水猴，是个懒猴，不给香蕉就不干活。白胡子大船团的猴子，隶属于白胡子麾下海贼团的，尤其是多马，背上经常趴着一只猴子。多马的这只猴是个偷袭猴，江湖上流传着一句话。要想战胜多马，首先先打败他的猴。试想一下，你正在和双刀流的多马打得不可开交，多马背后的猴冒出来，没事给你一枪，没事再来一刀，这谁受得了？除非像艾斯这样的对其有压制性的实力或者 A O E 伤害的，否则普通剑士还真不好收拾多马和他的猴。无独有偶，红发海贼团的兵制背后也趴着一只猴，名叫猛士达。不知道从什么时候流传开这么一个传说：猛士达是凯多最强生物、最有力的争夺者。现如今凯多落败。这只能单挑凯多的猴已然成了最强生物。不过，既然猛士达的定位是船员，而且是元老级船员。
。那海军称红发团为铁臂海贼团，实力悬赏最均衡。那蒙士达是不是确实也是铁臂中的一环，有着高额悬赏呢？拥有民歌实力的大猩猩，还记得在路飞修炼的那座岛上，有很多猛兽，一些强悍的原味，激发出了路飞四等元王枪等强力的技能。不过当时路飞跟雷利抱怨自己遇到了一只巨大的大猩猩，元王枪打不过它。因此，后来就有了大元王枪，顺利击败了那只大猩猩。在德岛上，路飞也正是用此招击败了民歌。所以，这是在说大元王枪等于大猩猩等于民歌吗？路飞四档打不过克利架就算了，居然用击败大猩猩的同款技能击败了堂堂七五海民歌，感觉尾田才是最大的民黑。民歌在监狱里感叹这个世界离谱的事情真的是越来越多了。战国身边的大猩猩，在战国退休后首次出现。当时这只大猩猩把手里的东西吃完后，对着战国发脾气要吃的。战国喜欢养一些比较奇怪的动物，比如碎纸鸡山羊。不知道这只大猩猩有什么奇特的能力。女帝家的拉车猴子，他们带着斗笠，非常的听话，负责拉车和搬运食物。自从爱上路飞后，女帝不知道在哪弄来了一只小猴子，给他穿上了有路飞头像的衣服和草帽，还给他喂路飞最爱的棒骨肉。显然，女帝在玩什么很奇怪的 cosplay。牛头大猩猩凯多，原本没觉得凯多跟猴子有啥关系，但是自从知道大和是如何称呼自己的慈父的，才感觉这个绰号确实还比较形象的。所以凯多是个牛头大猩猩，至少在大和心目中是这样的。栗子头大叔身边的两个，一个人猿，一个猩猩，他们非常讲义气。和路飞相识后，还送路飞他们去了空岛，随后跟随栗子头大叔继续追求梦想去了。所以，《海贼王》里的动物元素是非常有趣的一个地方，尤其是给我们留下了这么多让人印象非常深刻、个性迥异的猴子。草帽团的传统技艺——海底捞，在《海贼王》中有一条铁律：恶魔果实能力者被水淹没就会瘫软无力。所以，一群能力者中必须要有非能力者，否则他们只能中午出航，因为早晚会喂海王类。路飞到海里洗澡喝水的次数真是不少，但能屡次化险为夷，这也多亏了他们有一个非常强大的捞尸大队，共计八人。根据水下能力，盛平靠着碾压级的天赋，当之无愧的海底捞大队长。索隆贡献颇多，可以是终身成就名誉队长。副队长山治，主力弗兰奇、娜美，乌索普是替补队员。另外还有两个编外特殊人员，布鲁克和乔巴，效率值负两百，一个救不上来还得搭进去俩。布鲁克在水下虽然不行，但在水面上身轻如燕，一路狂奔并不会沉下去，这个就另说了。首先，山治的海底捞风格就是技巧中带着智慧，面对自带天赋的鱼人，山治不仅能及时救出被困在水底的路飞，还能对鱼人完成反杀，调虎离山，突入雨燕，解救被困在海螺石监狱的伙伴们，将路飞捞上来。在水下用强大的剑纹色搜寻警卫们的身体，在毒气马上就要封住出口的时候，山治的海行步加上娜美本就擅长水性的身体，可谓是强强联合，千钧一发之际冲出水面，连索隆看到都不禁感叹这极限操作。在剧场版中，山治也没少冲在捞人的第一线，可以说是捞尸大队中的中流砥柱。索隆的海底捞风格是勤劳中带着忠诚，索隆捞的最多的就是路飞和乔巴，有一次例外是捞斯摩格。本来索隆不理解，但这是船长的命令，索隆也没有怨言的执行了。但他必然会把路痴属性带到水里。在路飞落水后，索隆第一个游过去要施救，但很快就迷路了。不料其他伙伴开船紧随其后，处在视野盲区的索隆直接被无情撞翻。主要是其他人还都没有发现。索隆除了日常捞路飞，对于人来说，他的肺活量堪称恐怖。靠着一口气，在水下可以 PK 空岛鲨鱼和霍迪琼斯，而且还能打赢。弗兰奇呢？他参与海底捞的次数不多。但他的水性也是极好的，尤其是两年后在水里来势汹汹的气势，还把娜美吓了一跳。一看是弗兰奇，手里还揽着被水流卷走的罗宾。两年前还未进一步改造的弗兰奇，可以和会越步的鹦鹉猫头鹰在司法岛瀑布边缘周旋，最后机智的完成反杀。弗兰奇还将巨大化的乔巴打入水中，一是让他恢复原状，同时也是为了救他。不过弗兰奇把乔巴捞上来后，用脚给乔巴做急救按压，也是挺别致的。娜美也是，众所周知，她拥有极好的水性和天赋。在大伙被鱼人岛的水流冲散后，其他人要么是被凯米所救，要么是伙伴们互相救援。娜美自力更生，自己就能平安上岸。她捞过索隆，捞过乌索普，捞过路飞，捞过布鲁克，所以可不能低估了娜美的海底捞能力。她也是草帽团捞尸大队主力中的一员。乌索普也会游泳，但是因为其他人一个个天赋异禀，不是铁人就是铁肺，太能捞了，就显不着乌索普了。只有在人手不够的情况下，作为替补队员的乌索普才会搭把手。尽管以前草帽团捞尸队的阵容就挺不错了，但毕竟都是人，遇到强大水流的时候还是力不从心。司法岛那会儿还是可可罗婆婆关键时刻显露真身，把一帮人连惊带吓的给拖上了船。后来盛平登场，没多久就展示了拿手绝活，堪称是一个人救了一船人，把路飞、巴基、三哥他们捞上来，整整齐齐、满满当当的摆在甲板上，自然的烘干晾晒。
，晾衣服的天天见，晾人的还是头一回。另外，盛平的海底捞能力还有传送功能，海流过肩摔，直接把老沙等人送到军舰上，还有把路飞送到包围壁之内，这个是非常实用的。除了以上几人，还要着重提一下两个特殊编外人员，布鲁克、乔巴，他们是跳下去的快。被捞上来的也快，奋不顾身，虽然本是令人感动的词语，但是放在他俩身上，突然好笑了起来。草帽团这个阵容还是非常合理的，能力者不多不少，捞尸队的队员擅长的都各有侧重点，即便是小组分头行动，也可以保证至少分配到一个会游泳的。论海底捞，没人比草帽团更懂如何捞人。那些放走了路飞还暗自高兴的对手，在一路的冒险中，路飞曾经多次绝处逢生，溜之大吉，说他开挂，调侃归调侃。但很多事儿，路飞要么该做的都做到了，要么是沾亲带故。很多对手本质上都不坏，内心认可后，睁一只眼闭一只眼，不再纠缠，也再正常不过。不过这些对手有演的自然的，也有不怎么会演的。说到放跑路飞，那绝对少不了黄猿。黄猿是卧底这个老梗，根本都不需要解释，便自带说服力。香波弟那会儿，黄老爷子最后划水摸鱼那态度。怎么看怎么像是跟熊和雷利事先串通好演了一局似的。如果这个还不够明显，顶上战争最后，黄猿亲自让路飞他们给溜了。黄猿就当着赤犬的面说：“这要是都能给他们跑了，那只能怪他们的运气太好了。”听听这话，脸上还略带一丝笑意，不知道是高兴还是戏谑。旁边的赤犬头破血流，一言不发。如果实力允许，赤犬真的想原地掐死衣服未脏的黄猿。老实交代，你的剑纹色是不是蒙基地龙交的？还有时任七五海的熊，叔叔帮侄儿合情合理。不仅瞒着世界政府放走草帽团，还帮龙检验了一下路飞伙伴们的质量。香波地群岛上又送他们去各自修炼，最后深藏功与名。熊本来很温柔，只是被改造了才冷冰冰。其实当时熊那仅存的一丝意识里，应该是无比欣慰的。还有青雉，在司法岛，路飞突围后也并没有脱离险地。附近的青雉只要来个 S A G， 一个都跑不了。但就当被蜗牛扰乱的海军重整旗鼓，准备追击的时候，青雉说：“不用了，这次是我们惨败。”后来卡普来历练自己的孙子，青雉干脆抱着个躺椅，跟没事人一样在甲板上打瞌睡。青雉可不是睁一只眼闭一只眼，他是俩眼都闭上了，还戴上了眼罩。草帽团用风来爆破溜之大吉后，来看海军们的反应。卡普和科比太明显了，一个个喜笑颜开。青雉缓缓推开眼罩，也带有一丝欣喜之意，就差来一句：“路飞罗宾，你们一路小心。”最搞的是，卡普最后说了句：“这下没办法了，被他们给跑了。”青雉回了句：“嗯，没错，我确认过了。”和黄猿那句：“只能怪他们运气太好，如出一辙。”有一说一，大哥，你躺在那儿可是一次手都没出过呀。不过动漫里青雉的话被删减了，不知道是不是为了保护青雉某革命组织上的身份。然后是斯摩格，他就属于不太会演的，为了还路飞的救命之恩，在阿拉巴斯坦网开一面，不继续追捕路飞。结果被路飞稍微挑逗了一下，斯摩格的脸就红的跟猴屁股一样。老沙战败后，海军这边由提娜追捕草帽团，但被小冯给耍了。后来提娜和斯摩格通话，往常脾气火爆的斯摩格听到路飞逃走后却如此平静，提娜立刻就察觉到了斯摩格在暗暗高兴。斯摩格还在那装傻，看电话虫就能看出来，电话虫能模仿对面人的情绪，而这只电话虫双颊好像泛红了。斯摩格好歹最起码还演演。还有人感觉连演都懒得演了，不装了，我摊牌了，我就是想放路飞走。这人就是藤虎，藤虎实在难以对尊老爱幼、单纯善良的路飞下死手。技能施法前摇藏的离谱，再加上后来得岛人民冒死来拥护路飞，正好藤虎放海的理由也有了。不过这石头抬都抬起来了，箭在弦上不得不发。藤虎干脆砸了几条无关紧要的船，还直截了当地说：“这就当是为你践行吧，草帽小子。”藤虎还为自己自残双目而后悔。想看看路飞的脸，一定是长着一张温和的脸吧。藤虎还感谢路飞给政府擦屁股，真情流露之际，甚至都没有察觉，悄悄靠上来的战国都偷听到了。不过卸任元帅后的战国显然也转变了很多，对藤虎的做法也是挺支持的。还有泽法，他和路飞酣畅淋漓地打了一场。他放走路飞的原因和上面还不太一样，在泽法看来，卡普和路飞的性格极为相似，卡普的好感加成，这一点多多少少会有。再就是泽法想要毁灭新世界，看似痛恨海贼，其实心底里更多的是对海军的怨念吧。当他遇到路飞后，泽法回想起谁当年还不是个有梦的热血少年了。路飞和其他海贼不一样，或者说路飞根本就不是个海贼。就这样，泽法选择和围剿上来的海军做个了断，让路飞他们重新出航去追逐梦想。一直以来，路飞决定打败的对手，那一定要把他揍飞。但卡尔有些不一样，两人在战斗上确实没分出胜负，都留着一口气，要打还能打。但卡二却输得心服口服，你看到了更远的未来，往后一躺歇着了。两人彼此都是可敬的对手，互相认可，输赢也就没有那么重要了。不过，在路飞成功逃离万国海域后，布雷将这个消息告诉了卡二，卡二的脸微微一侧，露出了发自内心的一抹笑。除了卡二，其他对路飞有这种奇特情感的人，大多都是海军。这也侧面说明，海军中不乏有能明辨是非对错。
贯彻善良正义的好军官。海军可以称作是路飞的对手，但绝不是反派，这也是尾田处理的很细的一个地方，很好的平衡了这种善恶关系，让海贼王的世界更有人情味每个人更加有自己独特的初衷和魅力。